мы собирались на поле, он нам рассказывал свои моменты, как он обыгрывал, тренировался. Конечно, были нереальные эмоции, когда ты сначала смотрел ну, в интернете его голы, а потом тебе доводилось с ним встретиться вживую и услышать. Когда маленькие были, я вспоминаю, как мы с ним играли. У нас были очень дружеские отношения. Он меня всегда и на рыбалку брал, он мне и клюшку мастерил, футбол тоже. Ну, это постоянные игры какие-то. С ним мы постоянно играли, он меня куда-то брал. Он, конечно, старший брат, я на него смотрел снизу вверх. Я лучше вспомню, как мы детство вместе проводили. Потому что мы воспитанники школы. Он на три года постарше меня, да? И я ходил, любовался его игрой еще в детстве. Николай Петрович Старостин говорил, что этот мальчишка немножко обрастет мясом и будет игроком «Спартака». Так оно, собственно, и получилось. В то время, когда я уже начал болеть, смотреть, смотреть на него уже как на футболиста, вот. Меня это тоже всегда восторгало, я всегда думал, это из-за того, что он мой брат, или из-за того, что он так играет, что мне нравится. Его движения, его эти решения нестандартные, его техника, передачи, уходы, все это запоминается и доставляет удовольствие. Он очень любил такие задачи, не просто кроссворды погадать, а именно шарады, головоломки, вот так же, как он головоломки создавал для противников стандартное мышление, стандартная обводка, поэтому, видимо, у него от природы был так, знаете, пообладал. Свой стиль был, и мне кажется, он как раз вот сформировался во дворах, потому что, я говорю, узкие места такие были, и поэтому нужно было что-то выдумывать, чтобы и не зацепить машину, и поиграть. И вот его вот эти паузы, вот это вот, как вот он стелится, как кошка, вот... Это, мне кажется, откуда. Именно стилем, который подходил Спартаку, был олиц... можно сказать, олицетворением этого стиля. Такие, как он, как, как, как Гаврилов. Помню, как один раз за столом Юрий Васильевич рассказывал, что вот их взаимодействие было на уровне инстинктов каких-то. Он сам иногда не понимал, как такое получалось. Были в игре такие ситуации, моменты, что даже не видя друг друга, интуитивно уже знаешь, что вот если сыграешь предположим, в эту зону, то обязательно он будет там. Потому что он как бы или чувствует, или вот понимает э, твои мысли. Иногда спрашиваешь, Федь, а как ты сделал? Он говорит, честно говоря, я и сам не знаю. Он был очень талантливый игрок. Помимо того, то, что он мог забивать, он мог и отдавать мячи своим партнерам. Вот, играть на команду и помогать команде. Сказочный был, просто сказочный. Было море подарков. Был у меня волшебник, которого привез мне папа. Такой маленький человечек, которого он мне сказал всегда, гладь его по пузику и загадывай желание, он будет все исполнять. Конечно же, я, так как он ногу был в командировку, заказывал всякие платья, туфли. И когда он приезжал из командировок, с утра просыпаюсь, Естественно, я обнаруживала платье, туфли и была принцессой. Приезжая э, на игру в Лужники, народ, лезет, дети, на, лезут, э, подпишите. Это, это. Времени не хватит, чтобы всем подписать, но сколько можно, сколько можно, он всегда это делал. Он тогда, помню, еще это самое, говорит такие вещи, что ну, они же приходят ради нас. Ну как им можно отказать? Ну ребенок, когда он еще попадет сюда? Ну... Для него это у него прям глаза загорались, и поэтому и детям было приятно все это, даже ну, в любом моменте, будь то минутный какой-то разговор с игроком или его ну, показывал он когда некоторые технические действия, это просто все глаза горели. И у него в том числе, потому что 
возвращал в свое детство, когда он был игроком. Было видно по его глазам, что он хотел до нас донести, чтобы мы все стали такими же великими игроками, как и он. Болельщики его очень любили, он э, всегда очень смущался, всегда, когда его узнавали, узнавали его ну, где, и, естественно, он не отказывал никому. Болельщик подходит, там, говорит, вот у меня там денег нет, возвратиться, он спокойно мог ему дать деньги на дорогу, чтобы он возвратился домой, или прохожий какой-нибудь идет, там бабушка стоит, или старик, он легко мог ему помочь. Как человек, как человек, он, наверное, ну, лучший. Почему? Потому что каждый, наверное, нуждающийся в чем-то, он всегда помогал. Ну, это, наверное, такой талант свыше дается, поэтому не случайно он отличался от всех своей нестандартностью, своей техникой, виртуозностью. Это талант от Бога. Для меня просто папа... Ну, он не, не футболист, но футболист это вот не папа, а Федор Черенков. А в моем понимании Федор Черенков это мой папа. Федор для меня это постоянный восторг, это любовь, это помощь в любое время. Вот. Когда он за дубль вышел тайм играть в Алмате, 78 год это еще был. Он после игры мне сказал потрясающую вещь. Говорит, мне уже 19, уже, а я и все еще за дубль иногда играю. То, что Федор Федорович Черенков – легенда Спартака, это однозначно, потому что ну, по своей душевности, скромности, по мастерству ну, мало таких людей. А Федор, Федор, он, как говорится, это я, это я уже по командам там походил много, а он в одной команде, он, как говорится, и он снискал вот это вот звание народного футболиста, не то, что его там любили, а он вообще патриот Спартака. Самое главное то, что после такой болезни, которую он пережил, вот, вышел на поле, стал лучшим, занимал лучшего игрока. Это его жизнь, это его семья, это его команда. Ну, Спартак – это он. Игра для него было все. Очень приятно играть в Академии, которая носит имя Федора Федоровича Черенкова.